Sono in attesa di una risposta, ma che sia quella definitiva, quella che metta fine a mesi di incertezze. Ed esasperati hanno dato vita ad una protesta forte. Hanno bloccato la strada San Cesario Lecce, a due passi da quello che era il loro luogo di lavoro, l'ipermercato Billa. Sono una rappresentanza, quelli iscritti al sindacato Wiltux, dei 72 dipendenti in mobilità. Non sono mancati momenti di tensione. L'ipermercato ha chiuso. Il gruppo tedesco Reve, detentore del marchio in Italia, non ha trovato acquirenti interessati. Ma buone nuove sono arrivate a giugno quando si è fatto avanti l'imprenditore di Tricase Alfredo De Giuseppe, il quale ha proposto, per rendere più agevole la concessione della nuova licenza, di dividere in tre la struttura. Una parte per la vendita di prodotti non alimentari, una per gli alimentari ed una per l'abbigliamento. In questo modo la struttura, che fino a ieri era un ipermercato, sarebbe suddivisa in tre medie strutture, la cui licenza può essere rilasciata direttamente dal comune di San Cesario e il sindaco ha detto di aver già comunicato a De Giuseppe di essere pronto a farlo. Siamo stanchi perché per la prima volta c'è un imprenditore interessato a rilevare quell'attività e le istituzioni per la miseria sono ferme. E da due mesi che i lavoratori sono all'interno non, non si riesce a fare un passo in avanti rispetto a questa questione. Allora vogliamo che si definisca subito, che si muovano la regione, i comuni, chi è che deve essere, la prefettura, di fare subito un tavolo per cercare di sbloccare questa situazione. Esiste la possibilità di ottenere una licenza diversa e su questo il Comune di San Cesario ha dato tutte le garanzie possibili e immaginabili. Quindi il blocco non ha senso, nel senso che qua oggi esiste una trattativa fra la proprietà e chi sta subentrando, quindi il, il, blocco, il blocco non ha senso. Uno dei problemi resta il canone d'affitto dell'intera struttura che era di circa 1.200.000 euro all'anno e che De Giuseppe vorrebbe trattare con la proprietà, la Aedes S.P.A. Intanto il blocco stradale è stato rimosso dopo che il prefetto di Lecce, Giuliana Perrotta, ha convocato i lavoratori assicurando loro che solleciterà l'istituzione di un tavolo da parte della task force regionale che segua passo per passo l'avanzamento delle procedure che sblocchino la situazione e ne agevolino l'iter burocratico perché tutti e 72 i dipendenti possano essere essere riassorbiti e tornare al lavoro.